இன்றைக்கி வீடியோவில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன அதை பற்றினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னால் ஃபஸ்ட் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்றேன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்றது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற போகிற ஒரு ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஹார்ட்வேருக்கும் நம்ம கூடல ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ரெடி பண்ணுறது தான் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லைனா நம்ம அந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே தொடர்பு கொள்ள முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ வித்தவுட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னால் இந்த விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் டென் அப்புறம் ஃபீனிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லிட்டு போகலாம் ஆண்ட்ராய்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது ஹார்ட்வேருக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியும் எனக்கு தமிழ் தெரியும் ஹார்ட்வேருக்கு ஒரு கோடிங் லாங்குவேஜ் தெரியும் இப்போ அதுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் அதுக்கு தெரியாது ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே நம்ம காண்டாக்ட் பண்ண முடியுது நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே காண்டாக்ட் பண்ண முடியாதுனா எப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அதுக்காக உள்ளக்கு வந்தது தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது நமக்கும் நம்ம ஹார்ட்வேர் அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கும் நடுவில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷனை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லைன்னா நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்தது வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுக்காக அதோட நோக்கம் என்ன அது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக இப்போ நம்ம ஹார்டுவேர் கோடிங்கு தெரிஞ்சு அதை நம்ம இன்புட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம கம்ப்யூட்டரோட இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டேரெக்டாக ஈஸியாக நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்மளோட ஒரு சோம்பேறித்தனத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அடுத்து செகண்ட் அதோட அதோட இது நோக்கம் என்னென்னா அது வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் ஒர்க் எஃபிஷியன்சி அதாவது நம்மளோட வேலைகளை ஈஸியாக முடிச்சு கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறோன்னா அவ்வளோ கோடிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை ஸோ சிம்பிளாக நம்மளுக்கு வந்துட்டு ப்ளே ஸ்டோர் போகிறோம் டவுன்லோட் கொடுக்குறோம் டவுன்லோட் ஆகி வந்துடுது அவ்வளோதான் சிம்பிள் திங்ஸ் எல்லாரை பற்றி பார்க்கலாம் ஓஎஸ்க்கு வந்துட்டு ரெண்டு ஒருத்தர் ஃபேமிலி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்துட்டு தாத்தா வந்துட்டு விண்டோஸ்ன்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்துட்டு பேராண்டி வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்டுன்னு சொல்லலாம் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம இப்போ தாத்தாவோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்கலாம் விண்டோஸோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெர்ஷன் என்னென்னா விண்டோஸ் விஸ்டான்னு சொல்லுவாங்க அது வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் செவ் செவனில் அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் அதுக்கான லைசன்ஸ்லாம் ப்ராசஸிங் ஆகிட்டு இருந்தது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் ஆனால் லைசன்ஸ்க்காக ப்ராசஸிங் ஆகிட்டு டூ தௌசண்ட் செவனில் அஃபிஷியலாக ஒரு வியூவராக ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு யூஸராக அன்னைக்கு தான் டூ தௌசண்ட் செவனில் தான் யூஸ் பண்ண பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க ஸோ செகண்டாக நம்ம விண்டோஸ் வந்து என்ன வந்ததுன்னா விண்டோஸ் எக்ஸ்பி இது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் டென் அப்போ விண்டோஸ் டென் தான் இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க விண்டோஸ் எயிட்டோ சில இடங்களில் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆனால் விண்டோஸ் செவன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க அவங்களுக்கு நான் ஒரு சொல்கிற ஒரு வி விஷயம் என்னென்னா விண்டோஸ் செவனில் ஒரு லீகலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இப்போது விண்டோஸ் செவன் யூஸ் பண்ணுற யூசர்ஸ் லேப்டாப்லேயோ ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேயோ ஏதாவது ஒரு மால்வேர்ஸ் ஒரு ஹேக்கர் ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த மால்வேர்ஸ்னால் என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியும் வைரஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டோ அவங்க வைரஸ் அனுப்பி அவங்க அவங்களோட உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கவங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது மால்வேர்ஸ் அனுப்பிச்சு அவங்க விண்டோஸ் செவன் நாளில் செவன் கிராக் ஆகப்பட்டதுனா நீங்கள் இப்போது ஏதாவது இப்போ அவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணாலோ அது வந்து எழுபடி ஆகாது விண்டோஸ் செவனோட வல்நெரபிலிட்டி தான் இதுக்கு வந்து காரணம்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட்டே நீங்கள் ஃபைல் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அவங்க லீகலாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துறாங்க விண்டோஸ் செவன் வந்துட்டு எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சு ஸோ இது மால்வேர்ஸ் அட்டாக் ஆனால் நாங்கள் பொறுப்பல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோசாஃப்ட்டு அவங்களோட தெளிவான ஒரு இதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட அறிக்கையை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ விண்டோஸ் எயிட்டில் விண்டோஸ் டெனில் அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை மால்வேர்ஸ் அட்டாக் ஆகி அவங்களால மால்வேர்ஸ் அட்டாக் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ஃபர்தராக அவங்க ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க
அவ்வளோதான் அந்த ஓஎஸ்கை பற்றி தெரிஞ்ச சில பல விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்களும் அந்த சில பல விஷயங்களை கற்றுட்டு இருந்திருப்பீங்க நம்புகிறேன் இப்போதைக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை பற்றி என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நான் ஒரு ஒரு நாலேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் நம்புகிறேன் அண்டு ஹோப் யூ வில் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ அண்டு இதுக்கு மேலே லைக் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எந்தெந்த குறைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக்கும் பண்ணுங்கள் அண்டு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ